الخطبة الثالثة أقول على فضل رواية معاذ هذه فإنه لا يتم ما قاله شيخ التيمية أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا ووضع يده بين كتفيه فلا يوجد في الرواية لفظ نوم أصلا وللدلالة عن النوم فلا بد أن يخالف التيمية أصلهم التكفير الخرافي بمنع وتحريم التأويل فيلتجؤون للتأويل وتقدير لفظ ومعنى النوم فيبني على أن المراد من قوله فنعست في صلاتي حتى استثقلت هو حتى نمت واستثقلت فنعست في صلاتي حتى نمت واستثقلت في النوم وليس حتى استثقلت النعاس إذا نحتاج إلى تأويل فإذا أول فليكفر نفسه قبل أن يكفر الآخرين وليحكم بكفره وبإباحة دمه وأرضه وماله قبل أن يبيح دماء وأعراض وأموال الآخرين الخطوة الرابعة يقول فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة لم يخبرنا أحد التيمية والتوحيد الأسطوري من ذاك العصر إلى يومنا هذا لم يخبرنا أحدهم وبدون تأويل أن الرب في أحسن صورة بالمقارنة والتفضيل مع أي صورة يقول أتاني في أحسن صورة مع أي صورة يقارن أليف وباء هل بالمقارنة مع باقي صور الرب فأتاه هذه المرة في أحسن صورة أو في أحسن صور الرب إذا هذا أليف هل بالمقارنة مع باقي صور الرب فأتاه هذه المرة في أحسن صور الرب لكن هل أتاه ليس على نحو الفكاهة والمزاح ولكن الحقيقة هو دليل تام لكن هل أتاه بالأسود والأبيض أو بالملون وهل أتاه SD أو HD أو 3D استفهام وتعجب قلنا هل بالمقارنة مع باقي صور الرب باء أو بالمقارنة مع الشباب المرد الجعد الأقطاد ولم يخبرنا التيمي عن كون هؤلاء الشباب المرد الذين قرنت صورة الرب بهم فكان أحسن من صورهم فهل هؤلاء من شباب معتزلة أو من الأشاعة أو من الشيعة أو من الرافضة أو من شباب الصابعة أو الحرانية أو من شباب النصارى أو اليهود أو غيرهم أو من الشباب الخريط من كل أولئك كي تكون عندنا صورة أولية مسبقة عن هيئة ولباس الرب وحسب انتماء الشباب المرد الذين سنقارن مع صورهم ولو تفضلوا علينا وأخبرونا هل الشباب المثلي مشمول بالمقارنة أو لا والمصيبة نرجع ونقول نرجع ونقول المصيبة يكفرون الناس ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأهمالهم بافتراءات الإشراك والوثنية والارتداد والجهمية وعبادة القبور والسحر والزندقة والصحوات والرافضة وعباد الصليب والطاغوت وأتباع الطواغيت وهم أولى بأن يقال عليهم هذه العناوين وتلسق بهم هذه العناوين لأنها حقيقة تنطبق عليهم الخطبة الخامسة هنا يتحدث بكل صراحة ووضوح عن وضع الرب كفه بين كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التفت جيدا واحفظ القول أنه وضع كفه وليس بعض كفه وليس أصبعه وليس بعض أصابعه أنه وضع كفه بين كتفيه أي أن ما بين كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد استوعب كف الرب التفت قال لاحظ وضع كفه بين كتفيه ليس بعض الكف وضع كفه إذا هذا يعني أنه قد استوعب أي أن ما بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم قد استوعب كف الرب أي أن كف الرب بنفس مساحة وحجم كف الإنسان العادي ككفك وكفي وكف الآخرين والمصيبة الأعظم أن ابن تيمية لم يكتفي بالكف بل كعادته المتميزة جدا في التجسيم فإنه تحدث عن اليد وليس فقط الكف فوضع الرب يده بين كتفي رسوله صلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وسلم قال تيمية 
أن ربه أتاه في المنام وقال له هذا ووضع يده بين كتفيه ووضع يده بين كتفيه لم يقل وضع كفه لا وضع يده بين كتفيه يعني الكف وزيادة على الكف سادسا الخطبة سادسة أكثر من ذلك فإنهم يزعمون وبدون تأويل أن الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر ببرد أمام الرب بمعنى أن قوانين الانتقال الحراري والتوازن الحراري بين الأجسام تشمل كف وأنام للرب العن المجسمة بالصلاة على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد خطوة سابعة الخطوة السابعة أقول هذا هو الرب المرئي بالعين بالنظر والبصر والمحسوس بالمس واللمس فأي رب هذا ولو بقينا على الشاب الأمرد واحترمنا أنفسنا ومحترمين أنفسنا كما يقال ولو بقينا على الشاب الشاب الأمرد واحترمنا أنفسنا لكان أفضل لنا تعالى الله وسبحانه عما يقوله المجسم التيمية الأسطوريون والمصيبة ويقولون نحن فقط وفقط وفقط الموحدون ويكفرون باقي المسلمين وأهل القبلة ومتبعي الأديان والآخرين ويسفكون دماءهم بأبشع الطرق والوسائل الإرهابية القذرة